দর্জি মাস্টার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে আবারও স্বাগত আমরা যারা দর্জি কাজ করি প্রতিনিয়তই একটি সমস্যায় ভুগতে হয় মেশিনের সমস্যা মেশিনের সমস্যাগুলো সবারই হয় তাকে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ওয়ার্কশপে বা কোনো মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যেতে হয় তো সেই রকমই আজ আমরা ফোনের একটি সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব যদি আমাদের ভিডিওটি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন মেশিনের সমস্যাগুলো সমাধান আপনি ঘরে বসে করতে পারবেন তাহলে আর কোনো মিস্ত্রি বা কোনো দোকানে নিতে হবে না আপনার মেশিন মেরামত করার জন্য প্রথম যে সমস্যাটা হলো বারবার সুতা চিড়ে যায় এরকম সমস্যা আমরা প্রতিনিয়ত সবাই পরে থাকি যারা দর্জি কাজ করি তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা জানব যে আপনি প্রথমেই দেখবেন সুইটা সুইটা সঠিকভাবে লাগানো আছে কি না যদি আপনার সুইটা উল্টা লাগানো থাকে তাহলে আপনার মেশিনের সুতা বারবার ছিঁড়ে যেতে পারে তো আরেকটা সমস্যা হতে পারে আপনার মেশিনে দেখবেন মেশিনের নিচে যে আমরা ববিন কেসটা থাকে এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন ববিন কেস সেই ববিন কেসের পাতি এই যে ববিন কেসের উপরে যে হালকা একটা পাতি আছে বাঁকা করা সেই পাতিটা অনেক সময় ক্ষয় হয়ে যায় তো সেই ক্ষয়ের কারণে ও অনেক সময় সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে আপনি যদি পাতিটার সমস্যা হয় তাহলে পাতিটা আপনি বদলিয়ে নিন পাল্টে দিন তাহলে আপনার আর সমস্যা থাকবে না আরেকটি সমস্যা হতে পারে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখতেছেন একটি পাতি আছে সেই পাতিটার নাম হচ্ছে কেরিয়ার পাতি সেই পাতিটার জন্য অনেক সময় সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে এই যে পাতিটার এই সাইডটা দিয়ে অনেক সময় ক্ষয় হয়ে যায় সেই ক্ষয়ের জন্য সুতা যখন সেই পাতির মধ্যে লাগে সুতাটা কেটে দেয় তো আপনি যদি সেই সমস্যাটাও হতে পারে আপনি পাতিটা বদলে নিন তাহলে আর আপনার সমস্যাটা থাকবে না দুই নাম্বার যে সমস্যাটা হলো মেশিনের অনেক সময় দেখা যায় উপরের সেলাইটা ভালো হয় নেসের সেলাইটা ভালো হয় না নিচের দিকে আপনি দেখবেন একটু যেমন গিট গিট বাপ থাকে অনেক সময় সুতা তো টাইট হয় না সেলাইটা দেখতে খুব খারাপ লাগে তো এরকম কোনো সমস্যা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন প্রথমত যে কাজটা করবেন আপনি দেখবেন যদি উপরের সেলাইটা একটু ভালো হয় তাহলে নিচের দিকে যে নিচের ববিন কেসের এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে একটা নাট আছে ছোট স্ক্রু আছে আপনি সেই নাটটা একটু ডিল দিয়ে দেবেন আপনি একটু ডিল দিয়ে দেবেন তাহলে দেখবেন উপরের সুতাটা একটু ডিল হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে দেখবেন মেশিনের বাম সাইড একটা যে ডাকনা ডাকনার সাইডে দেখবেন বিভিন্ন অংশে তেল দেওয়ার জায়গা আছে আপনি মেশিনে ভালো করে তেল দিয়ে দিন মেশিনটা একটু মুছে পরিষ্কার করে দিন তাহলে আপনার আর সমস্যা থাকবে না তো আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে মেশিনে আমি কিভাবে তেল দিব তো আমাদের আরেকটি ভিডিও আছে লিঙ্কে সেই ভিডিওটি আপনি দেখে তাহলে তেল দেওয়ার যে সমস্যাটুকু আছে আপনি বুঝতে আর কোনো সমস্যা হবে না চার নাম্বার যে সমস্যাটা হলো আমাদের মেশিনে কি আমি প্রতিদিন তেল দিতে হয় হ্যাঁ আপনি প্রতিদিনই মেশিনে তেল দিতে হবে আমাদের মানুষের প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যখন খাদ্য অভ্যাস আছে আমরা খাদ্য না খাইলে আমরা চলতে পারি না তো মেশিনেরও খাদ্য হচ্ছে তেল আপনি যদি মেশিনে সঠিকভাবে তেল না দেন তাহলে আপনার মেশিন ক্ষয় হয়ে যাবে বিভিন্ন অংশ ক্ষয় হয়ে যাবে একটু জোর করবে সেলাই করতে পারবে না বেশি বেশি শব্দ হবে আরও অনেক অনেক সমস্যা হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মেশিনকে সচল রাখতে হলে ভালো রাখতে হলে আপনি প্রতিদিন মেশিনে তেল দিবেন এবং মেশিনটা মুছে পরিষ্কার করে রাখবেন তাহলে আপনার মেশিন আর কোনো সমস্যা হবে না এবং শব্দ একটু কম হবে পাঁচ নাম্বার যে গ্যারান্টি হতে পারে একটু পরপর সেলাই বড় হয়ে যায় এটা সমস্যা একটু পরপর সেলাই বড় হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করবেন আপনি সুইটা একটু বদলে দেখতে পারেন সুইয়ের সমস্যায় অনেক সময় সমস্যাটা দেখা দিতে পারে আরেকটি বিষয় হল দেখবেন সেই স্যাডেলের মাথাটা অনেক সময় ক্ষয় হয়ে যায় তো সুতাটা ধরতে পারে না স্যাডেল যে কারণে একবার ধরে আর আরেকবার ছেড়ে দেয় সেই ক্ষেত্রে ও মেশিন বারবার এই একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে সেলাই হয় তো আরেকটি নড়াচড়া করে তাহলে আপনি সেই ক্ষেত্রে একটি কাজ করতে পারেন সুয়ের রডটা খুলে আপনি সুয়ের রডের পাশাপাশি একটু জাম দিয়ে দেবেন যাকে আমরা বুস বলে থাকি একটু টিনে পাতি বা শক্ত কোনো কিছু দিয়ে একটু শক্ত করে নেবেন যাতে সুয়ের রডটা এভাবে না নড়ে তাহলে আপনার সেই সমস্যাটা 
থাকবে না ছয় নাম্বার যে সমস্যাটা হতে পারে সেটি হলো সেলাই কুচকে যায় অনেক সময় দেখা যায় কাপড় সেলাই করার মধ্যে কুচকে সব কাপড় জমাট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রথম যে বিষয়টা ফলো করবেন দেখবেন যে আপনার সুইটা সঠিক ভাবে আছে কিনা অনেক সময় সুইয়ের চোখ যে আয়গাটা থাকে সেটা ভেঙে যায় বা একটু বোত হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই সমস্যাটা হতে পারে আরেকটি কারণ হতে পারে যে আপনি দেখবেন যে দাঁত আমরা বলি দাঁতের সাইড নিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার হাতে দেখছেন একটি দাঁত আছে আমরা যখন ওই দাঁটা এই জায়গায় লাগানো থাকে অনেক সময় দেখা যায় একটু চেপে যায় এই যে পাকাটা দেখছেন আমার হাতে একটা প্লেট দেখছেন এই প্লেটটার সাইডে দাঁতটা একটু চেপে যায় তখন কাপড়ের যখন ধরে তখন সেই দাঁতটায় কাপড়টারে আটকে রাখে তো আপনি সেই ক্ষেত্রে প্লেটটা একটু সরিয়ে প্লেটটা খুলে আবার একটু সরিয়ে যেভাবে এই দাঁতটা মাঝখানে থাকে সেইভাবে আপনি লাগিয়ে নিলে সেই সমস্যাটুকু থাকবে না সাত নম্বর যে সমস্যাটা আপনি সেলাই করার ক্ষেত্রে দেখবেন যে কাপড় সামন দিকে টেনে নিচ্ছে না আপনি হাত দিয়ে জোর জোর করে টেনে নিতে হচ্ছে এইরকম একটি সমস্যা তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করতে পারেন এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি দাঁত ওই দাঁতটা দেখবেন এই যে এইরকম একটি অংশে লাগানো থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে এই যে এই জায়গাতে একটি বল লাগানো থাকে সেই বলটা অনেক সময় একটু নিচের দিকে ডেবে যায় সেইখানে আপনি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নাটটা সেই নাটটা আপনি একটু কুলে বলটাকে একটু উপর দিকে তুলে দিবেন একটু উপর দিকে তুলে দিয়ে সেই নাটটা একটু টাট দিয়ে দিবেন তাহলেই দেখবেন আপনার আর সেই সমস্যাটা থাকবে না সময় আমাদের সেলাই করতে যখন বসি তখন দেখা যায় একটু হালকা কাপড় হলে যেমন চিকন কাপড় পাতলা কোনো কাপড় দিলে সেলাই ভালো হয় এবং একটু পুরত্ব কোনো কাপড় দিলে দুই বাস অথবা তিন বাস কাপড় দিলে সেলাই হয় না বারবার ছিঁড়ে যায় এবং সেলাই হয়ই না সেই রকম একটা সমস্যাও আমাদের মেশিনে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন প্রথমে তো সুইটা বদলিয়ে নেবেন তারপর যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আপনি সেই সুইয়ের অ্যাপটাকে পাল্টিয়ে দেবেন নয় নাম্বার যে সমস্যাটা হলো নিচের দিকে অনেক সময় সেলাই সমস্যা হয় একটু গুটি গুটি বেঁধে যায় সেলাই একটু বড় বড় হয় সেই সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আমার প্রথমত যে সমস্যাটা সমাধানের জন্য চেষ্টা করবেন এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রুটা এই যে স্প্রিংয়ের যে সেই নাটটা আছে আপনি নাটটাকে একটু টাইট করে দেবেন সেই নাটটাকে একটু টাইট করে দেবেন তাহলে আপনার আর সমস্যাটা থাকবে না দশ নাম্বার যে সমস্যাটা কোন কাপড়ে আমরা কত নাম্বার সুই ব্যবহার করব তো আমরা এই হালকা চিকন কাপড় হলে চোদ্দ নাম্বার সুই এবং পুরো কোনো কাপড় হলে ষোলো অথবা আঠারো নাম্বার সুই ব্যবহার করতে পারেন তো তাতেও যদি আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সুই নিয়ে আমাদের বিস্তারিত একটি ভিডিও দেওয়া আছে লিঙ্কে আপনি সেই ভিডিওটি দেখে নেন তাহলে আপনার আর সুই নিয়ে সমস্যা হবে না তারপর এগারো নাম্বার যে সমস্যাটা হলো সেটা হলো স্যাডেলের সুতা আটকে যায় সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন তো আমরা এই বিষয়টা হলো স্যাডেলের কুলে দেখবেন স্যাডেলের গায়ে কোন স্পট আছে কিনা অনেক সময় স্যাডেলে দেখা যায় না এরকম সমস্যা থাকে আপনি একটু আঙ্গুল দিয়ে বসা দিয়ে দেখবেন কোন জায়গায় একটু আটকে যায় কিনা যদি স্যাডেলে এরকম কোন সমস্যা থাকে স্পট থাকে কোন চিহ্ন থাকে তাহলে আপনি সেইটা কোনো কিছু দিয়ে বসে তুলে দেবেন তো আপনার স্যাডেলে আর সুতা আটকে থাকবে না তো আরেকটা বিষয় হতে পারে যেমন ববিন কেস আপনি দেখবেন ববিন কেসের মধ্যেও সুতা আটকে যায় যেটা আমরা স্যাডেলের সমস্যা বলেই মনে করি দেখবেন স্যাডেলের চাইতে ববিন কেসের এই যে জায়গাটা একটু সুতা আটকে যায় যদি ববিন কেসের এই জায়গাটা সুতা আটকে যায় তাহলে আপনি এই ববিন কেসটা বদলে নিতে হবে আর যদি স্যাডেলের মধ্যে সুতা আটকে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি স্যাডেলটা খুলে দেখবেন স্যাডেলের মাথায় কোনো জায়গায় শুয়ের আঘাত আছে কিনা যদি শুয়ের আঘাত থাকে আপনি শুয়ের আঘাতটা একটু বসে তুলে দিন আর না হয় স্যাডেলটা বদলে দিন তাহলে আপনারা সেই সমস্যাটা থাকবে না তারপর বারো নম্বর যে সমস্যাটা হলো সেলাই করার সময় অনেক সময় দেখা যায় কাপড় সেলাই করতেছে হঠাৎ করে সুইটা আটকে যায় সুইটা নিচের দিকেও যায় না আবার উপর দিকেও আসে না সেই রকমও একটু সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যা করবেন সুইটা কোলার ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে তো সুইটা কুলে নেবেন না হয় সুইটা ভেঙে যেতে পারে না হয় সুইয়ের বাঙ্গার কারণে আপনার মেশিনের অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে আপনি সুইটা কুলে সেই ক্ষেত্রে সেটালটা বদলিয়ে নেবেন সেটালটা বদলিয়ে নেবেন তাহলে আপনার আর সেই সমস্যা থাকবে না তেরো নম্বর যে সমস্যাটা হলো অনেক সময় দেখা যায় দাঁত মেশিনের দাঁত লুজ হয়ে যায় দাঁত অনেক সময় নড়ে চড়ে কাপড় সামন দিকে যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করবেন যদি দাঁতের সমস্যা হয় দাঁতটা লুজ হয়ে যায় এই যে দেখতেছেন দাঁতের মধ্যে দুইটা কালো স্ক্রু থাকে আপনি সেই নাট গুলোকে একটু টাইট করে দিবেন তাহলে আপনারা সেই সমস্যাটা থাকবে না আপনি দেখবেন দাঁতটাও অনেক সময় কয় হয়ে যায় কাপড় না চলার জন্য আপনি দেখে নেবেন দাঁতের এই যে অংশগুলো সঠিক আছে কিনা যদি দাঁত গুলা 
একটু কয় হয়ে যায় তা আপনি দাঁতটা বদলিয়েও নিতে পারেন সমস্যা নেই তাহলে আপনার সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে 14 নম্বর যে সমস্যাটা হলো আপনি মেশিন চালাচ্ছেন মেশিন ঘুরতেছে মেশিনের চাকাটা ঘুরে চাকাটা ঘুরে কিন্তু উপরের যে মেশিনের অংশটা উপরের যে মেশিনটা সেটা আর ঘুরে না আপনার বেল বা ফিতা যাই বলেন ফিতাটা ঘুরতেছে কিন্তু আপনার সেলাই হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি প্রথমে খেয়াল করবেন যে আপনার যে পিতা বা রশিটা লাগিয়েছেন রশিটা ডিল হয়ে গেছে কিনা আপনি সেটা দেখবেন একটু টাইট আছে কিনা যদি টাইট না থাকে আপনি সেটাকে একটু কেটে কমিয়ে আবার লাগিয়ে নিন টাইট করে নিন বেলটা তাহলে আপনার সমস্যাটা সমাধান হবে আরেকটা বিষয় আপনি খেয়াল রাখবেন আপনার যে মেশিনের বড় চাই কাটা থাকে ডান সাটে চাকার মধ্যে দেখবেন বড় একটি নাট আছে স্ক্রু আছে আপনি নাটা দেখবেন ডিল হয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় নাটটা ডিল হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার মেশিনে সেই সমস্যাটা হয় যে পিতা পিতাটা একটু কেটে টাইট করে দিবেন তাহলে আপনার সেই সমস্যাটা হবে না তারপর পনেরো নম্বর যে সমস্যাটা হলো আমরা মেশিন একটা না কিছুদিন যদি বন্ধ রাখি তাহলে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করতে পারেন আপনি মেশিন কিছুদিন বন্ধ রেখেছেন তো মেশিনের অনেক জায়গায় জং ধরে যেতে পারে তো প্রথমেই তো আপনি তেল ভালো করে তেল দিয়ে মেশিনটা পরিষ্কার করে নেবেন তো আপনার আর সমস্যা হবে না আর যদি সেই রকমই আপনি কিছুদিন মেশিন চালাবেন না মনে হয় তাহলে আপনি মেশিনটা তেল দিয়ে ভালো করে মুছে কোনো কিছু কাপড় অথবা অন্য কিছু দিয়ে মেশিনটা ঢাকনা দিয়ে রাখবেন তাহলে আপনার মেশিন রাখার জন্য কোনো সমস্যা হবে না আজকে শুধু আমরা পনেরোটি সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তো পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটি সমস্যার এক একটি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব সেই ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিন ধন্যবাদ আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য